motor yağını değiştirirken aslında çoğu blokta üzerinde yazar. İşte şu kadar yağ alıyor, filtre değişimiyle bu kadar alıyor falan gibisinden. Ama mesela bu motorda yağmıyor, yazmıyor. Ve nasıl dolduracağımız konusunda bir fikrimiz yok. Birincisi, üretici, yani kendi başımıza yağ değiştireceksek bir kere servis kitabını muhakkak edin ve oradaki motor yağı değişme adımlarını izleyin. E, 50-100 gram fazla yağdan hiçbir şey olmaz. Motorunuz tolere eder bunu. Hı hı. Burada iki çizgi evet, var zaten. Evet, şimdi oraya geleceğim. E, eksik yağda da 50-100 gram eksik yağdan problem olmaz. Motorumuz bunları tolere edecek yapıya sahip. Ama siz yanlışlıkla yarım litre motoruna göre, bu motor tahminimce 1-1,5 litre arası bir yağ alıyor. Bu motoru benim yarım litre fazla yağ koymam demek, bütün contaların üzerine ekstra yük binmesi ve hatta patlaması demek. Bu gerek içerideki yağ contaları gerek dışarıya e, tutan Araya yağ contaları. Araya girelim onu netleştirmek için soruyorum. Yağ eksik ya da fazla olduğu zaman ne olur konusunu anlatıyorsun. Şu evet, an. evet. Tolerans burada çok önemli. Dediğim gibi yani 50-100 mililitreden fazla ya da eksikliğinden ciddi bir zarar gelmez başınıza. Hatta %90 ihtimalle hiçbir şey olmaz. Ama yarım litre eksikse motorunuzun ya yine söylüyorum motorunuzun yağ kapasitesi burada çok önemli. Yani 3,5 litrelik motorda yağ alan motorda yarım litre motordan yine çok bir zarar olmaz. Evet o kadar eksik bırakmamak lazım ama yine bir zarar olmaz. Uzun yoldasınız yağ bulamadınız hani koymasanız da olur. Ama bu motor gibi 1.2 1.3 litre yağ alan bir motorda yarım litre eksik demek ve yüksek performansla çalıştığınız zaman yağlamanın azalması demek. Dolayısıyla da bazı parçanın zarar görmesi demek. Aynı şekilde ee, yağın fazlası grubuna gelirsek hani maksimum tolerans bütün motorlar için 100 ml gibi düşünebiliriz. 50-100 ml civarı düşünebiliriz. Şimdi bazı motorlarda bunda olduğu gibi yağ penceresi oluyor. Orta ayakta yani motor düzken orta ayak yoksa bile. Bu e, minimum seviyemiz. Şurada ufak bir çentik var. Bu da maksimum seviyemiz. %99 bütün yağ üreticileri der ki minimumda maksimumun ortasında tutuyor. Bu illa pencerenin ortası olacak anlamında değil. Çünkü bizim minimum çizgimiz zaten pencerenin ortasında. Eğer bir böyle bir e, işaret varsa minimum maksimum çizgisi buna riayet edeceğiz. Eğer bir çizgi yok ve sadece pencere varsa o zaman pencerenin ortası. Dolayısıyla da ben bu motorun şu anda kaç litre yağ aldığını bilmiyorum. Kitabında? Kitabında 1.2 yazıyor evet. değil mi? Evet. Ama 1.2'den fazla da alabilir, az da alabilir. Çünkü içinde ne kadar yağ kaldığını da tam bilemiyoruz. Elimizden geldiğince boşalttık bu yağı ama... Şöyle bir bizim hortumumuz var. Yok. Yağı böyle hafif hafif yavaş yavaş doldurmak hem taşırmamak açısından hem hava yapmaması açısından faydalı. Servis kitabında ya da kullanıcı kitabında yağ miktarını söyler. O kadar yağı koyup bırakmayacağız. Bunu kendimiz de şey yapacağız. Yağ gelmeye başladı. Şu 1 litre yağımızı doldurduk. Nereye geldi? Minimumun biraz, Minimumun biraz üstüne geldi. Bir miktar daha yağ koyabiliriz. Şunu tutabilir misin? Ya sök şey Şimdi doğru yere gelene kadar dolduracağız. Sen evet. direkt göz kararı yapıyorsun yani öyle kitapçıktaki yazanı. Şimdi şöyle ne kadar yağ koyduk şu anda? Yaklaşık 100 milimde bu 1 litre 100 gram falan gibisinden bir şey koyduk. 1.1 litre koyduk ve şu anda doğru seviyede. Ama işimiz bitmedi. Yağ doldurmanın bir prosedürü vardır. Bu prosedür yine çoğu üreticiden üreticiye değişse de genel olarak... Çalkalayacağız mı yoksa? Mantığı şudur, hayır. <gülüyor> Şimdi motorumuz sabah saat 9'da geldim. 2 saat 15 dakikadır motor Soğuk. çalışmaz halde duruyor. Dolayısıyla da bütün yağ aşağı çöktü. Şimdi motorun e, üreticileri şunu düşünerekten bu yağ seviyesini belirler. Motorun çalıştığı andaki mevzu yerlerdeki yağın tam olması lazım. Dolayısıyla biz ne yapacağız şimdi? Bir çalışmayacağız. Rölantide 2-3 dakika, bazı üretici diyor ki 5 dakika, bazı üretici diyor ki optimum çalışma sıcaklığına kadar çalıştırın diyor. Zaten motor çalıştırınca yağ pompası çalıştı ve yukarıya yağ gitti. Yani süzülen bütün yağ yerine koydu şu anda. Hatta biraz daha şöyle gazlarsa bu sefer pompanın devamından gelen yağ burada görünüyor. 2-3 dakika çalışacak motor. 2-3 dakika çalıştıktan sonra stop edeceğiz. Yaklaşık 5 dakika kadar da motorun Dinlendikten sonra yağ seviyesine bakacağız. 
O zaman eksiğini tamamlayıp eksikse, değilse o seviyede bırakıp şey yapacağız. Buradaki mevzu ilk seferinde tam net ne kadar olduğunu doldurmamak. Yani kitap 1.2 diyorsa 1.2 doldurmayın. Çünkü biz o kadar iyi boşaltamamış olabiliriz. İçinde şey kalmış olabilir. Dolayısıyla da seviyeye bakıp öyle şey yapacağız. Motor çalışa duracak. Birazdan devam edeceğiz. Evet motoru çalıştırdık. Stop ettik. 5 dakika kadar çalıştı. 5 dakika önce stop halinde. Şimdi yağ seviyemize bakıyoruz. Yağ seviyemiz yarının çok az altında. Yani alsa alsa 50-100 lira belki bir yağ daha alacak. Yani şu anda yağ seviyemiz doğru yere geldi. Optimumuna olması gereken seviyede. Yağ kısmıyla işimiz bitti. 